da Cooperativa Terra Chã é um projeto que surge na continuação de, do trabalho já desenvolvido pelo Rancho Folclórico de Chaves, quer nas recolhas etnográficas como a tecelagem, quer também na, da obra que o rancho construiu, que era o Centro Cultural de Chaves, onde tinha o alojamento, o espaço de exposição, etc. Foi numa, na, para dar continuidade a este projeto, e em que o rancho pudesse, enquanto associação juvenil, ter os seus projetos à mesma e ter os jovens ne, nos pontos de decisão, portanto na direção, em que se criou a cooperativa Terra Chão. Depois, para além disso, dinamizou-se, continuou-se a dinamizar o centro de tecelagem, que já passaram por aqui algumas centenas de pessoas a aprender também a arte de tecer. Nós estamos a tentar criar aqui um projeto usando técnicas uh, antigas e, e, todo, e voltando ao natural, mas criando uh, artigos novos de decoração uh, e assim que uh, agradem mais atualmente às pessoas. Não é? Hoje em dia as pessoas já não precisam tanto daquelas mantas e dos tapetes, porque utilizam os edredons e assim. E uh, nós podemos criar outros artigos que lembrem uh, essa esse tradicional e, e essa arte e assim as pessoas já podem levar para casa e ter e até virem aqui e conhecerem e saberem como é que se fazia e é, é interessante também recebemos aqui escolas e grupos e também adultos que vêm aprender e ficam e muita gente fica entusiasmada com o processo quando se começa a ver como é que funciona como é que é interessante é um, é um mundo é, um, é, é, é tem mais complexidade do que aquilo que parece mas é muito interessante. E também tem uma, uma componente que é, é muito terapêutico. Em primeiro lugar, para preparar o teatro, temos que urdir, urdir a teia. A teia são as linhas que ficam esticadas no tear. Tem que se urdir na urdideira. Ou seja, e aí nós já temos que saber, de antemão, quantos fios vamos precisar. Quando vamos fazer uma peça, faz um cálculo, calcula só olha, isto tem, tem esta, este tamanho, vai ter este tamanho. Conforme o pente com que estamos a trabalhar no tear e o tamanho da peça, temos que saber, vamos saber quantos fios vamos precisar. Tem que se fazer essa operação matemática primeiro, estabelecer, e então na urdideira urdimos onde os fios ficam esticados e já ficam medidos, portanto, quer, quer ficamos a saber quantos vamos precisar para a largura da peça, mas também fazemos o comprimento para aquilo que pretendemos, porque por vezes não vamos fazer só, não vamos montar um tear só para uma peça, portanto, ficará logo montado para várias peças. Quando temos os fios todos, amarramos aqui a cruz, para ela não se separar, normalmente com muitos mais fios aqui. É amarrada aqui a cruz, porque depois o que nós vamos fazer é cortar naquela extremidade, mas antes de cortar, normalmente, corta-se numa e faz, enrola-se, aqui com a mão, enrola-se, para fazer uma trança. Esta trança depois vai para o tear, assim, é colocada no, no tear, é colocada daqui, a trança é presa aqui, e depois, através da cruz, nós vamos fazendo, vamos tirando os fios um a um e colocando aqui nos dedos do pente. Depois dessa colocação, tem que se colocar por aqui, e vamos colocando aqui nos liços, um a um, tem que passar, é um, depois vai, este vai ao dois, no terceiro vai, vai ao, ao três, o, o quarto fio vai ao quarto e por aí fora. E, e, e depois vai ser puxado por este rolo, essa vara, depois aos poucos vai ser puxada e vai-se fazendo o trabalho. E à medida que vamos precisando de mais teia, vamos puxando aqui através da roldana, Uh, aqui a minha colega a Ana, é, ela é de uh, Belas Artes uh, e então normalmente é ela que uh, imagina a peça, discutimos as duas e então ela cria a peça, faz o desenho uh, e a partir daí é que depois elaboramos depois já no tear uh, portanto, essas, uh, essas peças. E, e entretanto foram surgindo novas necessidades e essas novas necessidades levou a outras secções, nomeadamente a apicultura. Portanto, com a formação, as pessoas sentiram necessidade de ter um, uma estrutura que os apoiasse e valorizasse o produto e então a cooperativa criou mais uma, uma secção onde os apicultores são os membros, não é? 
e que se conseguiu criar a melaria comunitária. Portanto, neste momento, aproveitando as instalações da antiga escola, temos a funcionar lá a melaria comunitária, onde os apicultores podem uh, trazer o mel, ali fazem a extração, a embalagem e depois poder entrar no mercado cumprindo todas as normas legais. Portanto, com isto temos um técnico apícola que visita todos os apicultores, lhe dá os apoios necessários e assim garantimos também a qualidade do mel e, e, e que é feito de uma forma responsável também. Para além desta, temos um, a secção de Silva Pastilha e Ambiente, que é um projeto que começa em 2009 com o objetivo da conservação da natureza e biodiversidade e que juntamos também, e hoje mais em voga, que é a prevenção de choques florestais, portanto, a criação de faixas de descontinuidade, na prevenção dos fogos e também na redução da biomassa, que depois complementar a isto tem a produção do leite, a que fazemos o queijo na queijaria da Escola Agrária de Santarém e assim valorizarmos um produto proveniente deste rebanho comunitário. Todo este projeto é um projeto que tem como objetivo também a educação ambiental, e muitas das espécies que temos em perigo de extinção, elas adaptaram-se aqui por via de haver a atividade humana, nomeadamente com o pastoreio. Portanto, e se retirarmos o pastoreio, há algumas espécies que deixam de ter condições para se manterem. Por exemplo, a grelha de bico vermelho, que é uma ave que está em perigo de extinção, que é a família dos corvídeos, mas que se alimenta no chão, ou tem um bico curvo e é especialista a procurar bagas e e, e, e moluscos e, 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 portanto, insetos no chão, é assim que se ela alimenta, de larvas, etc., que precisa ter o terreno sem, sem matos, porque se tiver matos não tem acesso à área de alimentação e daí tem que, tem que abandonar o local. Portanto, este é um dos projetos de conservação da grelha de bico vermelho também, que teve com esse objetivo. Elas saem do, do corral, Uh, sobem um, sempre para um lado ou para o outro, portanto aqui em relação à serra, e que depois vão até à linha de caminhada da serra, incide essencialmente sobre a rede primária de prevenção de fogos florestais, portanto que ela está instalada, e elas têm como uma função importante neste momento de fazer a gestão dessa rede primária contra incêndios. Portanto, e é lá para lá que elas vão dirigir e que passam lá depois todo, todo o dia, toda a tarde, e depois, no final do dia, regressam por outro lado, não para o mesmo sítio, porque há uma preocupação que o rebanho não passe sempre pelos mesmos sítios durante o ano todo. Portanto, ele é gerido também para, para além da alimentação, ter também as questões ligadas à erosão. Ou seja, se nós verificarmos que um local de determinada passagem está a ficar com alguns níveis de erosão, ou que pode levar a isso, altera-se o percurso e deixa-se passar por lá algum tempo, de forma que a vegetação recupere novamente e que isto não haja um perigo de erosão que não se pretenda, não é? Portanto, no fundo, para regresso e aqui, ficam, em termos de pernoite, ficam sempre abrigadas aqui no estábulo. É uma questão de bem-estar animal também. Transversal a todas estas secções, temos a animação turística. A animação turística que uh, tentamos sempre uh, valorizar os recursos endógenos, uh, sendo os saberes das pessoas e aquilo que a natureza nos proporciona também, quer pela vegetação, nomeadamente as orquídeas, como fazer, fazemos a descoberta das orquídeas, aqui, portanto, nós estamos inseridos no Parque Natural das Serras da Arica e isto, uh, portanto, tem um potencial grande e tem muitas partes importantes, desde que alguém as vá explicando, que é o nosso caso, que é o que nós tentamos fazer, que é acompanharmos sempre os grupos e lhes explicar as vantagens e o que é que está e porquê, nomeadamente, porque, por exemplo, esta serra sendo calcária, não temos água à superfície. Então, há logo um património na região associado a esta escassez de água à superfície, que são os cisternas tradicionais que são sistemas de recolha de água das chuvas, a partir das caleiras, nas casas, e que durante o inverno guardavam água para consumir depois durante o verão, portanto, todo o ano. Portanto, depois, como, por exemplo, a, a Gruta de Alcopertas, que é um projeto que nós já temos há alguns anos em termos de conservação da gruta, e que queremos valorizá-la em termos de centro de interpretação subterrânea, 
com uma visitação inclusiva. Portanto, e, e valorizar esta parte do património também espeleológico, e não só espeleológico, mas também como uma necrópole que foi a Gruta de Alcobertas. Portanto, nós neste momento estamos a fazer, no segundo domingo de cada mês, fazemos sempre visitas à Gruta, acompanhar pessoas com o percurso pedestre interpretativo e depois com a entrada na Gruta.